Magandang tanghali po sa inyong lahat at syempre, good afternoon sa aking partner mula po sa Department of Justice, Yusek Marge. Good afternoon, Nino. And happy Turno Tuesday. Yes, <laughs> uh, proudly Filipino. Ayan, uh, hingi muna kami ng update uh, mula sa inyong departamento dyan sa DOJ. At una-una gusto po namin malaman yung latest development dyan sa Shabu shipment na nakumpiska sa Naiya Kamakaya. Ilan Yusek March. Nina, formal nang inarekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban sa consignee o claimant ng Shabu shipment na nakumpis ka kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport. Kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang consignee ng illegal shipment na kinikilalang si Christine Tigranes sa sospek na kapangalan ng apat na kahong package na naglalaman ng higit 31 kilos ng shabu worth 218 million pesos na galing sa Zimbabwe. Nahuli sa Tigranes ng mga otoridad sa Naiya matapos tangkaing kunin ang mga kontrabando. Nagpaalala naman si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sa mga taong sangkot sa illegal drug trade. Aniya, patuloy na magbabantay ang DOJ at makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno upang matupad ang hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang illegal na droga sa bansa. Ito naman, na uh, usaping illegal na droga pa rin, uh, Yusek Marge. Ano naman yung update dito sa kontrobersyal na operasyon noong 2022 dyan sa Tondo, Maynila? So, Nina, sinimulan na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa kontrobersyal na anti-illegal drugs operation sa Tondo, Manila noong 2022 na nagresulta sa pagkumpis ka ng 990 kilos ng shabu. Layo ng preliminary investigation na personal na iharap sa 74 na respondents ang mga reklamong inihain laban sa kanila. Ang dalawang kaso laban sa kanila ay inihain ng National Police Commission at CIDG ng Philippine National Police. At sa 74 na respondents, 59 ang personal na umaten sa ginawang preliminary investigation ng DOJ nitong biyernes. Binigyan sila ng hanggang May 30 para maghain ng counter-affidavit para sagutin ang mga kasong ibinabato laban sa kanila. Samantala, magkakaroon ng isa pang preliminary investigation sa May 2 para sa respondents na hindi nakadalo at nakatanggap ng complaint sheet. Alright, ito naman, Yusek Marge. Mas magandang balita. Itong pakikipagtulungan ninyo sa private sector para sa skills training ng mga babaeng PDL o persons deprived of liberty. Excited ako para dito. Ako rin, Nina. Sobrang favorite ko to. Uh, nakikipagtulungan ang Department of Justice sa mga pribadong korporasyon at individual sa paglulunsad ng Project Arts, Crafts at E-Commerce o Project Arte na naglalayong bigyan ng dagdag na technical skills ang mga Bilanggo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sa pumamagitan ng Bureau of Corrections, ang DOJ ay pumasok sa isang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang iba't ibang private partners kabilang ang Sarah Wan, Mark Bumgarner, Strokes, Halo Halo, Zalora, Pinay Girl Boss, Huawei, Smart at Lazada. Layunin ng Project Arte na bigyan ang mga PDL o Persons Deprived of Liberty ng mga kakayahan o skills na maaari nilang maging source of income. Sa ilalim ng naturang MOU, sasanayin ng mga private partners ang mga PDL sa iba't ibang larangan tulad ng paggawa ng bag, paggawa ng makeup, arts and crafts, at entrepreneurship na makakatulong hindi lamang sa mga bilanggo, ngunit pati na rin sa kanilang pamilya. Mapalad ang inyong lingkod na maging kabahagi ng programang ito. Sa naging launching ceremony ng Project Arte noong Webes, personal tayo nagpasalamat sa lahat ng ating partners at binigyang diin natin ang kahalagahan ng patuloy na paghahatid ng mga serbisyong pangkabuhayan para sa mga PDLs. Yusek Marge, um, sasali ako dyan. Yes. Ako yung magiging isa sa mga kliyente nyo and bibilhin ko or magpapagawa ko ng mga bagay no, para sa brand ko na Inabel. Yeah. So, I'm um, really looking forward na matapos nila yung training. Mga kailan kaya? Hanggang kailan yung uh, 
or gaano katagal yung training? Actually, na-anticipate namin depende kung ano yung skills. Like for bags making, um, it may take from three to six months. Mm -hmm. Kasi marunong na rin naman talaga sila gumawa. But we want to upscale it. Yes. Diba? Make it trendier and more modern yung mga styles nila. So hopefully, uh, the whole program magtuloy-tuloy siya. Because mm -hmm. we want to really partner up with several mm -hmm. other companies. And that's why we're really promoting this. Para naman maingganyo yung mga private partners natin na sumali dito. Ayan, yeah. katulad mo. Susali ka na. Uh, susali ako dyan. <laughs> Good luck sa proyekto mo na yan, Project Arte. Thank you. Arte. Thank you At sa lahat ng mga tutulong sa'yo. Okay, maraming salamat, Yusek March, sa mga ibinahagi mong updates mula sa DOJ.